Disclaimer. Above mentioned information may not be 100% accurate. There is always having a chance to make a mistake to adding information. Right now, Kotha Volvo Yamaha XSR 155 and Honda CB 150R X Motion bike duty niye. Bangladesh ko ekta online portal le XSR ke naked sport bike, abar onno ko ekta online portal le XSR ke cafe racer bike bola hoye chhe. Tobe Yamaha XSR 155 hoteche most premium cafe racer. XSR er engine kono angshi kintu Yamaha R15 version 3 theke kom noy. Honda X Motion er kotha bolle shorbo prothom bolte hoy eti Bangladesh er most expensive bike. Bhava jay R15 version 3 theke o bike er dam beshi. Well, in this video, we are going to compare between Yamaha XSR 155 and Honda CB 150R X Motion. Tai jara channel ti ekhono subscribe koreni, please hit the subscribe button. Aar deri na kore cholun shuru kore jag achkir video. Yamaha XSR 155 and Honda CB 150R X Motion duoto bike er brand origin hote Japan. Tobe duoto bike ki made in Thailand. Yamaha XSR bike tite bebar kora hoye chhe liquid cooled four valve FI engine. Aar Honda CB 150R X Motion bike tite bebar kora hoye chhe DOHC liquid cooled four valve PGM FI engine. Tobe Yamaha XSR e VVA technology deya chhe, ja Honda CB 150R X Motion e deya nai. Yamaha tadher entry level e pray shablu sport bike ei VVA technology bebar kore chhe. Like R15 version 3, MT15, and now in the XSR. On a go hoito janena, VVA technology key, variable valve actuation key, shonkepe VVA bola hai. VVA shampoke bhalo kore booste chile, api a video ti dekte paren. Why R15 version 3 is so expensive? Video ti i button e hoito chole sheche, tap kore dekhe aste paren, but description e link there oilo, pore shikan teke dekhe aste paren. तो वो आमी शंखे पे आपना देर वीवी टेक्नोलेजी बोजानों ट्राई कोड़ छी इंजिने सिलिंडारे माथाई दूटी वेल्प थाके एक्टी होलो इंटेक वेल्प जेती दिये बाताश आर फुएल प्रोबेश करे आवार अन्वारे की वेल्प होलो एक्जोस्ट वेल्प जेती दिये � সিলিন্ডার ইনটেক স্টকের সময় এই ইনটেক ভালভ খুলে যায় এতে করে বাতাস এবং ফুয়েল সিলিন্ডারে প্রবেশ করে এবং সাথে সাথে এটা বন্ধ হয়ে যায় ফুয়েলটা বার্ন হওয়ার পর এক্সজস্ট স্টকের সময় এক্সজস্ট ভালভটা খুলে যায় এর মধ্যে দিয়ে দূষিত ধোঁয়া এবং গ্যাস বের হয়ে যায় অর্থাৎ ইঞ্জিন চলার সময় ক্রমাগত এই ভালভগুলো খোলে এবং বন্ধ হয় আর এই ভালভগুলো খোলা এবং বন্ধ করার কাজ করে ভালভের মাথায় লাগানো ক্যাম্প कैम गुलो जे रोडे शाते लागानो थाके ताके कैम शाफ्ट बले एखाने पिस्टन जे रोडे शाते लागानो थाके ताके क्रेंक शाफ्ट बले कैम शाफ्ट एवं क्रेंक शाफ्ट एक्टी टाइमिंग चेन दारा जुक्तो थाके एस दे रिजल्ट पिस्टन घुले क्रेंक शाफ्ट घुले एवं टाइमिंग चेन एर माध्यमे कैम शाफ्ट तो তবে এটি একটি বড় প্রবলেম দেখা যায় বাইক যখন খুব হাই আরপিএম এ রান করে তখন তো সিলিন্ডারের ভেতর পিস্টন খুব স্পিডে আপ ডাউন করে তাই ইনটেক ভালভটা খুবই অল্প সময়ের জন্য খোলে তখন ইনটেক ভালভ দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফুয়েল এবং বাতাস পৌঁছাতে পারে না ফলে হাই স্পিডে বাইকের পারফরম্যান্স খারাপ হয়ে যায় এজ লাইক খুব ভাইব্রেট করে ইঞ্জিন থেকে অদ্ভুত আওয়াজ বের হয় ভিভিএ টেকনোলজির কারণে এই প্রবলেমটি সলভ করা সম্ভব হয়েছে ভ্যালভ গুলো কতক্ষণ খুলে থাকবে তা নির্ভর করে ক্যাম গুলোর আকৃতির উপর ক্যামটা ডিম্বাকৃতি থেকে যদি একটু গোলাকৃতির করা হয় তাহলে ক্যামটা ভ্যালভকে বেশিক্ষণ খুলে রাখতে পারবে বেশিক্ষণ খুলে রাখলে বেশি বাতাস বেশি ফুয়েল সিলিন্ডারে পৌঁছাতে পারবে এটা হাই স্পিডে ঠিক আছে তবে লো স্পিডে এটি অনেক ফুয়েল লস করবে এবং বাইক থেকে মাইলেজ কম পাওয়া যাবে তাই ইয়ামা মোটরস এই বিষয়টাকে মাথায় রেখে এখানে দুই ধরনের ক্যাম ব্যবহার করেছে একটি একটু লম্বা আকৃতির এবং আরেকটি একটু গোলা আকৃতির আর তার সাথে একটি অ্যাকচুয়েটর লাগিয়ে দিয়েছে তাই বাইকে 7400 আরপিএম পর্যন্ত লম্বা আকৃতির ক্যাম কাজ করে তবে যখনই 7400 আরপিএম ক্রস করে তখন লম্বা আকৃতির ক্যামটি সরে গিয়ে ওই জায়গায় গোলা আকৃতির ক্যামটি বসে যায় আর অ্যাকচুয়েটর এই ক্যামগুলোকে পরিবর্তন করার কাজ করে থাকে 
অর্থাৎ ভিভিএ টেকনোলজিতে দুইটি ক্যাম্প ব্যবহৃত হয় এবার বাইক দুটির পাওয়ার নিয়ে কথা বলা যাক ইয়ামাহা এক্সেসার সর্বোচ্চ পাওয়ার প্রডিউস করে নাইনটিন আর সর্বোচ্চ টর্ক প্রডিউস করে ফোরটিন পয়েন্ট অন্যদিকে হোন্ডা সিবি ওয়ান ফিফটি আর এক্স মোশন সর্বোচ্চ পাওয়ার প্রডিউস করে টোয়েন্টি বিএইচপি অ্যান্ড সর্বোচ্চ টর্ক প্রডিউস করে ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন মিটার দুটো বাইকের ইঞ্জিন পাওয়ারের মধ্যে তেমন কোনো তফাত দেখা যায় না এবার আসি মাইলেজ নিয়ে ইয়ামা এক্সেসার এর জন্য কোম্পানি মাইলেজ ক্লেম করছে ফর্টি ফাইভ কিলোমিটার পার লিটার তবে ইউজারদের মতে তারা থার্টি থেকে থার্টি ফাইভ কিলোমিটার পার লিটার মাইলেজ পাচ্ছেন হোন্ডা সিবি ওয়ান ফিফটি আর এক্স মোশন এর জন্য কোম্পানি মাইলেজ ক্লেম করছে ফর্টি কিলোমিটার পার লিটার তবে ইউজারদের মত অনুযায়ী তারা মাইলেজ পাচ্ছেন থার্টি ফাইভ কিলোমিটার পার লিটার ইয়ামা এক্সেসার এর ওজন ওয়ান কেজি আর হোন্ডা সিবি ওয়ান ফিফটি আর এক্স মোশনের ওজন ওয়ান কেজি এক্স মোশন বাইকটি এক্সেস আর থেকে বেশি হালকা টপ স্পিড কোম্পানি এক্সেস আর এর জন্য টপ স্পিড ক্লেম করছে ওয়ান হান্ড্রেড কিলোমিটার পার আওয়ার আর এক্স মোশনের জন্য কোম্পানি টপ স্পিড ক্লেম করছে ওয়ান কিলোমিটার পার আওয়ার সিট হাইট ইয়ামা এক্সেসার এর সিট হাইট হোন্ডা এক্স মোশন থেকে বেশি সো কম হাইটের হলেও এক্সেসার যেহেতু ক্যাফেসার বাইক তাই এর সিট হাইট ও আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন থ্রি এর মতো উঁচু নয় যার কারণে যে কোনো রাইডার ইজিলি বাইকটি রাইড করতে পারবেন ব্রেকিং সিস্টেম ইয়ামা এক্সেসার বাইকটিতে ডুয়েল চ্যানেল এবিএস ব্রেকিং সিস্টেম দেয়া হয়েছে দুটো বাইকে ডুয়েল চ্যানেল এবিএস দেয়া হয়েছে অন্য এক্সমোশন বা স্ট্রিট স্টার থেকে এটা যথেষ্ট বেশি স্পোর্টি লুক দিচ্ছে ব্যাক প্যানেলটা শর্ট হওয়ার কারণে তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে এইটার নন এবিএস ভার্সনটা যেটা সেটাতে সে আসছে এবিএস ভার্সন আসে নাই এই যে দেখতেছেন এবিএস রিংটা নাই তো নন এবিএস অনলি এখন দুটো বাইকেরই সামনের চাকার সাইজ সমান তবে অ্যাক্সেসারের পেছনের চাকার সাইজ একশো চল্লিশ সত্তর বাই সতেরো টিউবলেস আর এক্সমোশনের পেছনের চাকার সাইজ একশো পঞ্চাশ ষাট বাই সতেরো ক্যাফ্রেসের হিসেবে ইয়ামা এক্সেসার এর চাকার সাইজ ঠিকই আছে তবে ন্যাকের স্পোর্ট বাইক হওয়ায় এক্সমোশনের চাকা আর একটু মোটা হলে ভালো হতো কেননা তারো জিপি কিন্তু অনেক মোটা টায়ার দিয়ে থাকে যার কারণে তারো জিপি বাইকগুলো দেখতে আরও বেশি কুল অ্যান্ড স্পোর্টি লাগে দুটো বাইকের সামনে ইউএসডি অর্থাৎ আপসাইড ডাউন সাসপেনশন এবং পেছনে মনোশক সাসপেনশন ব্যবহার করা হয়েছে বাইক দুটির মধ্যে স্পেশিয়ালি কি কি দেওয়া দরকার ছিল ইয়ামা এক্সেসার বাইকটিতে ভিভিএ টেকনোলজি দেয়া থাকলেও দেয়া হয়নি স্লিপার ক্লাচ অ্যাক্সেসার বাইকটিতে শুধু কিক স্টার্ট দেয়া হয়েছে বাইকটি ক্যাফ্রেসার তাই কিক স্টার্ট মানা যায় তবে মোস্ট প্রিমিয়াম বাইকের ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেলফ স্টার্ট দিলেও মন্দ হতো না এক্সমোশন ফিচার্সের দিক থেকে এগিয়ে লাইক এতে ব্যবহার করা হয়েছে প্রোগ্রাম ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম অর্থাৎ পিজিএম এফআই সিস্টেম তাতে কি আর হবে অনেকাংশে বাইকটি রাইডারদের চাহিদা ফুলফিল করতে পারে না আর মজার বিষয় কি জানেন সিঙ্গাপুরে এই এক্সমোশন বাইকটি দিয়ে পিজা ডেলিভারি করা হয় ওই দেশে পিজা ডেলিভারি বয়রা এই বাইকটি ইউজ করে আর আমাদের দেশে ছয় লক্ষ টাকা না হলে আপনি বাইকটির মালিক হতে পারবেন না এবার বলি বাইক দুটি আফটার সেল সার্ভিস নিয়ে কিছুদিন আগে থেকেই বাংলাদেশে এসিআই মোটর্স অফিসিয়ালি বাইকটি সেল করা শুরু করেছে তাই বাইকটির আফটার সেল সার্ভিস অ্যান্ড পার্সেবিলিটি নিয়ে চিন্তা করার কোনো বিষয় নেই খুব ইজিলি এসিআই এর অফিসিয়াল সার্ভিস সেন্টারগুলোতে বাইকটির পার্স অ্যান্ড সার্ভিস অ্যাভেলেবেল রয়েছে তবে এক্স মোশন বাংলাদেশে অফিসিয়ালি আসে না হোন্ডা বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড কেন যে এই বাইকগুলো বাংলাদেশে আনে না আর অন্য বাইকটি আনঅফিসিয়ালি বাংলাদেশে আসলেও এর সার্ভিস অ্যান্ড পার্সেবিলিটি নিয়ে তেমন বেশি চিন্তা করতে হয় না কেননা ঢাকার বিভিন্ন সার্ভিস সেন্টারে এর সার্ভিস এবং পার্সেবিলিটি সুবিধা রয়েছে রিসেল ভ্যালু ইয়ামা এক্সেসার অ্যান্ড হোন্ডা সিবি ওয়ান ফিফটি আর এক্স মোশন দুটো বাইকের রিসেল ভ্যালুই অনেক বেশি তবে অ্যাক্সেসারের তুলনায় এক্স মোশনের রিসেল ভ্যালু সবচেয়ে বেশি আসলে আমাদের দেশের বাইকাররা অনেক শৌখিন এত দামি বাইক তাও তারা অহরহ কিনছেন এবং চালাচ্ছেন আবার কিছুদিন আগে অল্প সংখ্যক এক্সমোশন স্পেশিয়াল এডিশন বাংলাদেশে এসেছিল সেগুলো আমাদের বাইক প্রেমিকরা লুফে নিয়েছেন 
তবে বর্তমানে বাংলাদেশের বাজারে সবচেয়ে বেশি রিসেল ভ্যালু কোন বাইকের জানেন সুজুকি জিক্সার এস এফ এন্ড জিক্সার মোনোটন টোয়েন্টি বাংলাদেশে সুজুকি কেন যে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত পরিমাণে এই বাইকটি আনছে না আই রিয়েলি কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এমনকি তাদের অফিসিয়াল জিএস এক্স আর বর্তমানে ফুললি মার্কেট আউট কিছুদিন হলো বাংলাদেশে খুবই অল্প সংখ্যক সুজুকি জিক্সার এস এফ টোয়েন্টি সুজুকি জিক্সার মোনোটন টোয়েন্টি মডেলের বাইকগুলো প্রবেশ করেছে তবে এই অল্প সংখ্যক বাইক বাংলাদেশের মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না এই ভিডিওটির প্রসঙ্গে হোন্ডা বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড নিয়েও কথা বলতে হয় বাংলাদেশে অফিসিয়ালি হোন্ডা সিবি ওয়ান ফিফটি আর এক্স মোশন নিউ সিবি আর ওয়ান ফিফটি আর এ বি এস অ্যান্ড নন এ বি এস অ্যান্ড হোন্ডা এস পি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ বি এস সিক্স বাইকগুলো আসার কথা তবুও তারা বাইকগুলো বাংলাদেশে আনছে না গ্রে মার্কেটে যতই অ্যাভেলেবেল হোক না কেন অফিসিয়াল বাইক তো অফিসিয়াল বাইক আসলে সকল ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে কি যে পেয়েছে আল্লাহ তালাই জানেন সব কিছুই ওভার প্রাইসড ফাইনালি আপনি যে বাইকই কেনেন না কেন বাইক কেনার আগে দশবার চিন্তা করে তারপর ওই বাইকটি কিনবেন আজ আর কোনো এক্সট্রা কথা বলতে চাই না দেখা হবো আর একটু ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ ফুল ফুটেছিল মনেরও বাগিছা 